Está no Brasil 247 e senhores telespectadores e rádio ouvintes da TV e Rádio Senado. Está no site, no portal Brasil 247, uma matéria que diz o seguinte. O voto de Nardes no TCU foi previsível e confuso. E aí... O articulista discorre aqui sobre o voto e sobre o sentido do voto. E ele dá conta aqui que, ao sair do julgamento, pegou um táxi e aí o motorista de táxi perguntou para ele, rejeitou as contas da presidenta Dilma? Ele disse, rejeitou. E o motorista disse, vai ter impeachment, então? Esse é o intuito desse julgamento. Eu quero perguntar aos telespectadores da TV Senado, os, os rádio ouvintes da Rádio Senado, se eles lembram, ao longo da história, de algum julgamento de conta de presidente no TCU. Não lembram. Porque não existia a armação desse circo que começou desde o momento que se falou no julgamento das contas e que esse senhor, o senhor Nardes, assumiu a relatoria e saiu pro, propalando que iria rejeitar as contas da presidenta Dilma. Os argumentos para re, rejeitar as contas da presidenta Dilma são válidos. Não venha querer mudar a regra do jogo depois do jogo terminado. Mas vamos aqui à Constituição Federal, no artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público. Aí eu pergunto, aonde está o prejuízo ao erário público. Expliquem, aonde prejudicou o erário público? Não prejudicou o erário público, ao contrário. O contrato de prestação de serviço entre a Caixa Econômica e o governo federal, que prevê né, o mecanismo da conta suplemento, em que vai se liberando o recurso e uma hora pode ficar negativo, outra pode ficar positivo, terminou o ano com mais de um bilhão e meio de reais na conta. Então, aonde foi negativo? Esteve momentaneamente negativo, mas imediatamente o governo federal depositava o dinheiro, compensava, tanto é que terminou com um saldo de mais de um bilhão e meio de reais na conta. Sobre isso, a Caixa Econômica pagou mais de 120 milhões de juros para o governo federal, para a União. Então, não houve empréstimo, como eles querem fazer, ou crédito, como que eles querem fazer, acreditar em nome da sanha a favor do golpe, para poder rejeitar as contas da presidenta Dilma. O que há é uma tentativa sórdida para tentar ca caçar um mandato legitimamente conquistado no voto de mais de 154 milhões de brasileiros. Mas também está aqui, no regimento do Tribunal de Contas, 
Artigo 1 Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete nos termos da Constituição Federal e na forma da legislação vigente, em especial a Lei 8.443, de julho de 1992, repete, né? primeiro, inciso primeiro, julgar as contas, tudo aquilo que está previsto na Constituição está aqui. Então, para cumprir o regimento, teria que fazer o voto de julgamento das contas, mas não tem à luz do regimento do tribunal fundamento para poder rejeitar as contas, porque não houve desvio e nem prejuízo ao erário público. Mas o relator procura, e aqui segue o artigo dizendo, um meio de dizer que houve uma distorção de cento e 106 bilhões de dólares. E na coletiva é tão confuso o voto do relator que nem ele entende. Na coletiva que ele foi fazer, senhor presidente, logo depois do julgamento, pediram para ele explicar de onde ele arranjou os 106 bilhões, ele não teve como explicar, porque não tem muita explicação. Aí ele teve que se socorrer do assessor para ajudar ele a dar entrevista, para poder explicar de onde saiu os 106 bilhões. O voto desse senhor não é um voto técnico, é um voto imoralmente político, porque nem politicamente ele está correto. É um voto de quem tem um histórico de, op de oposição aos programas sociais, é um voto de quem tem um histórico de apoio aos regimes totalitários. E aqui, na matéria, tem algo interessante para poder dizer, porque ele diz o seguinte, que houve, sim, é, uso do mesmo mecanismo por outros governos, mas que foram irrisórios perante o que se tinha da presidenta Dilma. Mas como irrisório? No governo Fernando Henrique, no ano 2000, o percentual foi de 6,23%. No governo da presidenta Dilma, em 2014, o percentual foi de 6,97%, muito próximo. Então, o, o tamanho do que poderia ser considerado uma distorção, como ele disse, foi do mesmo tamanho, praticamente, do Fernando Henrique e na presidenta Dilma. E as contas do Fernando Henrique foi considerada aprovada. É por isso que eu insisto e repito, não dá para querer mudar a regra do jogo depois que o jogo foi jogado. Mas tem mais na matéria que é importante a gente chamar a atenção. Na entrevista, o senhor Nardes declarou que agora, após a sentença, será possível avançar na judicialização do debate sobre a política econômica. O que, que quer dizer isso mesmo, debate sobre a judicialização da política econômica? Quer dizer que, então, a partir de agora, a gente vai resolver na Justiça e vamos dispensar o eleitor? Não teremos mais eleitor participando das decisões? E segue. Valendo-se do velho recurso de transformar uma opinião política em economia científica, ele disse, é necessário dar um basta na política de gastar sem saber o que vai acontecer no futuro. Ora... Os gastos estavam previstos no orçamento. O que fez foi a administração dos recursos previstos em benefício dos programas sociais. Também deixou claro 
que essa visão não deve limitar-se à União. Temos que fazer isso em todo o Brasil. Isso vai levar os, aos governadores atuais a um estado de insegurança muito grande na operação, na gestão dos seus estados, que provavelmente, como alguns já declararam, estão com seus orçamentos, suas prestações de conta para serem avaliadas e que usaram do mesmo instrumento, visto que isso era uma prática é, normal dentro da avaliação do próprio tribunal. Mas, eu ainda quero, presidente, aproveitar aqui para dizer mais algumas coisas que eu penso que são importantes. É, ouvindo o senador líder do PSDB falar, e ele fala com a calma, com a frieza, de quem parece que é a Madre Teresa de Calcutá, que ele está isento. Mas a isenção dele acaba, como eu disse ontem, no meu discurso aqui nessa tribuna, na noite de ontem, no final da, da, da sessão de ontem. O PSDB, que tem alardeado aqui o combate à corrupção, desapareceu, senadora Gleice, quando trata do Eduardo Cunha, mas não vamos falar só do Eduardo Cunha, não, vamos falar do ministro lá do TCU também, que está nas manchetes de jornais já há alguns dias e ontem voltou, hoje está, como tendo recebido pela, da Operação Zelote, um milhão e seiscentos mil reais. Cadê aqueles que vêm aqui bater na presidenta Dilma, bater no PT para levantar a voz para falar contra esses senhores? Não vão falar, porque isso é tudo a mesma curriola, é tudo a mesma, o mesmo grupo que está contra os benefícios que mudou a vida do povo brasileiro, sobretudo das famílias mais pobres. Por isso precisam pintar o caos, precisa dos seus, dos seus do lado, sejam eles envolvido na corrupção ou não. E aí tem muitos casos. Ontem mesmo, infelizmente, né, porque eu acho, e quero aqui dar o benefício da dúvida a todos, o senador Agripino também apareceu em manchetes de jornais dizendo que foi denunciado. Eu espero né, que tanto ele como o, o ministro lá do TCU, como outros, possam ter a oportunidade da defesa e demonstrar que não cometeram esses ilícitos, mas estão. E aí? Quer dizer que para Chico pode, mas para Francisco não pode, senador Requião. Aí não se fala dos problemas da corrupção. O julgamento de ontem foi político e, dado a construção que foi feita ao longo desses meses, foi imoral porque construiu um circo para poder levar a sociedade brasileira a tomar conhecimento das verdades que eles querem impor ao povo brasileiro, não das reais verdades, não do verdadeiro, não do claro, porque o que a presidente Dilma fez em 2014 foi garantir a continuidade dos programas sociais sem dar um centavo de prejuízo ao erário público. Então não dá para aceitar esse tipo de manobra. Não dá para aceitar esse tipo de golpe que quer impor o país, como fizeram em 1954 tentando o golpe, como fizeram em 64 aplicando o golpe. Mas isso o povo brasileiro amadureceu e não vai se repetir. Eram essas as minhas palavras. Peço apenas que fique registrado... É, no conteúdo da minha fala aqui, o que está escrito no, na matéria, voto de Nardes no TCU foi previsível e confuso. Obrigado, senhor presidente.